ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ലിവിങ് ക്രൈസിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഇവരെ ഞാൻ ചേർന്ന് സഹായം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ തിരുവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി വലിയ ദൈവനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു പ്രിയരെ പ്രാരംഭമായി എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു എൻ്റെ ഒരു കഴിവും എടുക്കും ഒന്നുമല്ല ദൈവം ഓരോ ദിവസവും നടത്തുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവം മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മാത്രം ഉയരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുവൈറ്റിൽ നിന്നൊരു കുടുംബമാണ് അജേഷ് ജോർജും ബ്ലസി ജേക്കബും ചേർന്നാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ കുടുംബം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവരുടെ ആ ജോബിന് വേണ്ടി അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടി ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവ് അവരെ ജോബിലൊരു അത്ഭുതം ചെയ്യേണ്ടതിനായി അതേപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവർ തലമുറയ്ക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നു ഹാലേലിയ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ഈ സമയത്ത് ആ തലമുറയില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായട്ടെ യോബിൻ്റെ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഒരു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മുഖപക്ഷമില്ലാതെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഹാലലൂയ ഈ സത്യവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഇതിനകത്ത് ചേർന്നൊരു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വഴി തുറക്കുന്ന ദൈവം എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അജേഷ് ബ്രദറിനും ബ്ലസ് സിസ്റ്ററിനുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ നമ്മൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ ജോലിയിലൊരു വലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അനുഗ്രഹവും വെളിപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് അതേപോലെ ഇവർക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ആ തലമുറ കർത്താവ് മുദ്ര വയ്ക്കേണ്ടതിനായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ ഇവർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജയം പറയേണ്ടതിനായിട്ട് അലലിയ ഒന്ന് ഒന്ന് കണ്ണടച്ചാട്ടെ നമ്മൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ പ്രത്യേകിച്ച് അജേഷ് അജേഷ് ബ്രദറിനും ബ്ലസ് സിസ്റ്ററിനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഒന്നാമത്തെ ഇവർ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ഇവരെ ജോലിയിൽ ഇവർ വീണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം അതിനകത്ത് എല്ലാ മേഖലയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വെളിപ്പെട്ട് വരേണ്ടതിനായിട്ട് അതേപോലെ ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ ആ സഹോദരിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞിനെ കഥാവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനായി നന്നെ കഥാവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവരിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കഥാവെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദേശത്തിൽ മാനിച്ചു ഇവരുടെ എല്ലാ ഇവരുടെ ഇടപെടും എല്ലാ ഇടത്തും കഥാവ് ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ചെന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇവരെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും കരം നീട്ടുവാൻ ഇവരുടെ കരത്തെ അങ്ങ് മാനിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അത് ചെയ്തതിനായി നന്നെ കഥാവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങളെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കണം ആമേൻ ആമേൻ പ്രിയരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട എപ്പിസോഡിലേക്കാണ് വരുന്നത് സന്തുഷ്ട കുടുംബം എന്നുള്ള ആ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വരുന്നു കടന്നു നോക്കട്ടെ പ്രിയരെ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് സാധിച്ചാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഖത്തറിൽ നിന്നും എബിബറാണ് താൻ അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയും ജോലിയോടും കൂടെ ആയിരിക്കുന്നു ദൈവം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത അത്ഭുത സാക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ വിഷയം കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് സന്തുഷ്ട കുടുംബം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സക്സസ്ഫുൾ ഫാമിലി ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഒരു സന്തുഷ്ട കുടുംബം നമുക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ മദ്യത്തിൽ നിർത്തി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കേട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആ കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലെല്ലാം ദൈവം ആ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഓരോ എപ്പിസോഡുകളിലും അനേകർ ദൈവം തൊടുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിനായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ആകാശം മാറിയാലും ഭൂമി മാറിയാലും മാറാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് ആ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുന്നു പ്രിയ എബിവർണായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആ വചന ചിന്തയിലേക്ക് ആ ആദ്യ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് വരികയാണ് എബിവറെ ഞങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സന്തുഷ്ട കുടുംബം എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ദൈവകൃപയാൽ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യഹോവ വീട് പണിയാതിരുന്നാൽ പണിയുന്നവർ വൃത അധ്വാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കർത്താവ് ഒരു കുടുംബ
ഇവർ എന്നാണ് ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് ആ വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴായി ശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എവിവർ ആ വീട്ടിൽ ഏക മകനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് വാസ്തവമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒറ്റ മകനാകുമ്പം അമ്മയ്ക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എന്നെ എന്നെ തലമുറയില്ലാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ഭാരത്തോടെ കാണുന്നവരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഏക മകനൊക്കെയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബന്ധുക്കാരെല്ലാം ഒരാറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊന്നും ആയില്ലേ എന്തുമായി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം എന്താ വാസ്തവത്തിൽ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് മക്കൾ യഹോ നൽകുന്ന അവകാശവും ഉദരഫലം അവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലവും ആണ് അല്ലെലുയ്യ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ഫേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആയില്ലേ എല്ലാവരും ബന്ധുക്കളും പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയോടൊക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ദേവദാസിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അപ്പം വാസ്തവത്തിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പതിമൂന്ന് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പം അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ അനുഭവം എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അനുഭവം കൂടുതലായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരുവാ വരുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഡോക്ടറിനെ കാണുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തായിരുന്നു മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പല രീതിയിലും പല മാർഗങ്ങളും നോക്കി പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും ഒരു റീസൺ കണ്ടെത്തുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ റീസൺ ഇന്ന റീസൺ കൊണ്ടാണ് തലമുറ ഇല്ലാത്തത് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവം ഇവരെ എപ്പോഴാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ തൊടുവാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷം പല പ്രാവശ്യം വൈഫ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയെങ്കിലും ക്യാരി ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് വരും ക്യാരി ചെയ്യുന്ന അനുഭവത്തിൽ പക്ഷെ അത് മിസ് ക്യാരി ആയി പോകുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് വർഷം പോയി കാണും അല്ലേ അതെ അതെ മിസ് ക്യാരി ആവുന്നതാണ് ഏറ്റവും വളരെ ഭാരപ്രയാസത്തിലേക്ക് വളരെ വേദനയോടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആ കുഞ്ഞായി എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നു പക്ഷേ ചില ആ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ആ വേദന എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ആ ആ കുഞ്ഞായി എന്നുള്ള ആ സന്തോഷത്തിലേക്ക് വന്ന ശേഷം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആ കുഞ്ഞിനെ വഹിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രധനക്കൂട്ടമുള്ള ആ അപ്പന്മാർക്കോ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനപ്പുറത്താണ് ആ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു കുറേ വർഷങ്ങൾ അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആരോടും ആരോടും മിണ്ടാൻ പോലും പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് തുടങ്ങി ഒരു പതിനഞ്ച് പതിമൂന്നും പതിനാലും വളരെ പ്രയാസത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയത് കടന്നു പോയത് അങ്ങനെ ഇനി ആ സമയത്ത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദൈവമായി അടുക്കുവാനുള്ള കാരണമായത് ദൈവമായി അടുക്കുവാനുള്ള കാരണം വചനത്തിലൂടെ ദൈവദാസുമായിട്ട് സംസാരിക്കുവാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സാധിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം ഇടപെടുന്നതായി ദേവദാസൻ പ്രാർത്ഥനയോട് ഓർപ്പിക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് എപ്പിവറിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ദൈവം അസാധാരണമായി വചനത്തിൻ്റെ മാർഗം തുറന്നു കാരണം പ്രിയരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഞാൻ ചിലരോട് എബിവർണ്ണം കൂടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അധികാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നന്ന താമസിച്ചു കിടക്കാൻ പോകുന്നതും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് ഉപജീവിക്കുന്നതും വ്യർത്ഥമത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ പൈതലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എബിവറിൻ്റെ കൂടെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ പൈസ സാമ്പത്തിക ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് എക്സ്പെൻസ് ചെയ്തെങ്കിലും അതിനൊന്നും മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള റിസൾട്ട് ഇല്ല എന്ന്
നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളെ ആ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവത്തിൽ ദൈവത്തിനെ ആ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഏൽപ്പിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിനെ ഇവരെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അനുഭവമാകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇതൊരു അവകാശമാണ് സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവകാശമാണ് എൻ്റെ അവകാശമാണ് തലമുറ എന്നുള്ളത് ഹലലൂയ അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ഉദരഫലം അവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലമാണ് പ്രതിഫലം മീൻസ് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പോലെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ എബിബറിനോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞ് എപ്പോഴാണ് ഈ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായി തീർന്നത് അതൊന്ന് ആ പങ്കുവച്ചാൽ അതിനെ നിങ്ങൾ മെഡി മെഡിക്കൽ സയൻസിനെ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കും എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണത്തിലും നാട്ടിലും മെഡിക്കൽ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പൂർണ്ണമായി എന്നിട്ട് താൽ ആ അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉദരഫലത്തെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നവർക്കറിയാം ഇത് മെഡിക്കൽ സയൻസിലല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് അനേക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി പൈസ ചിലവാക്കുന്നവർ ഈ കുടുംബം ഈ ബ്രദറുമായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ വിധേയപ്പെടുത്താമെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കാമെങ്കിൽ ദൈവം തരുന്ന ആ പ്രതിഫലവും നിങ്ങളുടെ അവകാശവുമാണ് തലമുറ എന്നുള്ളത് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം അതാണ് ഇവർ ഒത്തിരി പൈസ മുടക്കി എല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് അവസാനം ഇവർ പറഞ്ഞു ഇനി മെഡിക്കൽ സയൻസിലല്ല ഇവർ ആശ്രയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവർ ദൈവത്തിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഹലെ ലൂയ്യ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ആ ഇവർ തീരുമാനമെടുത്തു ഇനി ദൈവമാണ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഹലെ ലൂയ്യ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവത്തിൽ അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നമുക്കൊരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി പോസിറ്റീവായ ചിന്ത വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിന് മറുപടി ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക വാസ്തവത്തിൽ കഥാവിന് നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങി തീർച്ചയായിട്ടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുതിരഫലം തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം അങ്ങനെ അത്ഭുതം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നു വാസ്തവത്തിൽ പ്രിയരെ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഭൂമിയിൽ ആ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ തൊട്ടായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി കുടുംബത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആണും പെണ്ണുമായി ദൈവമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നു നന്നല്ലെന്ന് കണ്ടു ആ അവനൊരു തക്ക തുണ ദൈവം കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർക്ക് മദ്യത്തിൽ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമാണ് അവരെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തെ നിർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് ദൈവം ഒരിക്കലും അവരെ ആവശ്യങ്ങളെ തള്ളിക്കളയത്തില്ല ഇത് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേർക്ക് അറി അറിയത്തില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ടുപേരും ഡോക്ടറാണ് അവർ അവർക്ക് ഇതേപോലെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഒത്തിരി വിഷയങ്ങളുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ ഒത്തിരി വിഷയമുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ എബിവറുടെ ഞാൻ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് പലവരും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കുടുംബം ഒരു ഡോക്ടർ കുടുംബമായ രണ്ടുപേരും ഡോക്ടറാണ് അവർ അന്യോന്യം കയറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനനുസരിച്ചാണ് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ സഹോദരി എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിലെ സെർവൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പനി വന്നാൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകും പക്ഷേ എനിക്കൊരു പനി വന്നാൽ എന്തുവാന്ന് ചോദിക്കത്ത് പോലുമില്ല അങ്ങനെ കത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് ഞാൻ ആ ബ്രദറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബ്രദർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവൾ ഡോക്ടറാണ് സെർവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആളാണ് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു
അത്ഭുതം നടന്നത് ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ അതിനകത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ന്യൂ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നോക്കി പോകാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടും എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ചിലരോട് പറയുന്നു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിനക്കും എനിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു അടിസ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് പണിയുവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടിസ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അടിസ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിലേ കാറ്റോ കോളോ വന്നാലും നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ വചനം പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഹലലൂയ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി മെഡിക്കൽ പരമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരിക്കാം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മളൊരു കുടുംബം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതൽ നടന്നത് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളും നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പക്ഷേ എപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയോ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് സക്സസ്സിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ എം ബി പറഞ്ഞോട് ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായത് ഈ ഇതുവരെയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബലവും ഇതുവരെയും ഇല്ലാത്ത ഒരു സം എന്താ സംഭവിച്ചത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ദൈവം വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി അതായത് നമുക്ക് തന്നതിനെ ആരോ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് സഹായിക്കാൻ കൂടെ തന്നതിനെ തന്നതിനെ കൈകളിലേന്തി ഞങ്ങൾ സ്ത്രോത്രത്തോടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിവരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഖത്തറിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് കൂടിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ ആ സമയത്ത് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരെ വിശ്വാസം അതാണ് ഇന്ന് എന്നെ കാണുന്ന പലരോടും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് ഇന്നും നന്ദി പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നന്ദിയുടെ ഒരു സമർപ്പണമാണ് പേരെ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കെന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം നടന്നിട്ട് നന്ദി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ നന്ദി പറയാനായിട്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് നന്ദിയുടെ സമർപ്പണമാണ് എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വിശ്വാസത്തിൽ കത്താവിനെ കാണാൻ പറ്റിയാൽ വിശ്വാസത്തിൽ കഥാവിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ എൻ്റെ ദൈവം അത് ചെയ്യുവാൻ വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഞാനിവരെ ഖത്തറിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വിശ്വാസം എന്നുള്ള വിഷയം ഞങ്ങളവിടെ പ്രസംഗിക്കുകയും ആ പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ആ സമയത്ത് എബിവർ ചെയ്ത കാര്യമെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ഒരു ഉടുപ്പ് മേടിക്കുകയും ഇവർ വിശ്വാസത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്തു കുഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഉടുപ്പ് സ്തോത്രം പറയുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ ഓരോ ദിവസവും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആലേ ലൂയ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അത് കാണാത്ത കാര്യമാണ് ഇവർ ആ ചെയ്തത് ലോകപ്രകാരം നോക്കിയാൽ മണ്ടത്തരമാണ് പക്ഷേ ഇവർ ദൈവം മതിയായവനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു ഉടുപ്പ് വാങ്ങി കഥാവിൽ ആശ്രയിച്ചു ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നിങ്ങളും ആ മെഡിക്കൽ സയൻസിനേക്കാളും ആശ്രയിക്കുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു കാരണം എബിബർ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ആ വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്താണ് ബ്രദറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഒരു വലിയ ബലം ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭൂതി അതായത് പോസിറ്റീവ് എനർജി ദൈവം തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരോ കൂടെ ഉണ്ടെന്നോ കൂടെ ഉണ്ടെന്നും മനസ്സിനൊരു സന്തോഷവും ദൈവം തന്നത് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനം എടുത്താണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബറിലാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബറിലാണ് ഇവർ അവധി നിൽക്കുന്നത് ഇവർ നാട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ടെലിഫോണിൽ കൂടെ പാസ്വേഡ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയുവാറുണ്ട് ഡിസംബറിലാണ് നാട്ടിൽ പോകാനിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡിസംബറിലേക്ക് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോകത്തില്ല ടിക്കറ്റ് എടുക്കണ്ട അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ആ വിശ്വാസത്തിൽ 
അപ്പം ടിക്കറ്റ് മുമ്പേ എടുക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നെങ്കിൽ ഇവരെ വിശ്വാസത്തെ ദൈവം മാനിച്ചു ജൂലൈയിൽ കഥാവ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്തു ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ തലമുറയുമായിട്ടാണ് ആയിരിക്കുന്നത് കഥാവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തു ആൺ കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തു ആലലിയ ജോഷുവ അയെ കൊടുത്തു കർത്താവ് ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടും ഞാൻ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ ദൈവത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാൽ ദൈവം തരുന്ന ആ അവകാശമാണ് രണ്ട് അവൻ ഉദരഫലം അവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലമാണ് ഈ അവകാശത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം പറയുവാൻ കഴിയും രണ്ട് ആ ദാനത്തെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പ്രതിഫലത്തെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കടന്നു വരികയാണ് ഈ സമയത്ത് ഏത് വിഷയമാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകുന്നു കടന്നു വന്നാട്ടെ പ്രിയരെ ഞങ്ങൾ കരം ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു ഇവർക്ക് അത്ഭുതം ചെയ്ത ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അത്ഭുതം ചെയ്യും അത് വിശ്വസിക്കണം ഞങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കണം ഹാലലിയ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ അത്ഭുതകരം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഓർത്ത് ഹാലലൂയ ആ ഈ സമയത്ത് തലമുറയില്ലാത്തവർ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ദൈവം തന്നെയാണ് ആശ്രയം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രോഗികൾ ഈ സമയത്ത് പൂർണ്ണമായി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ദൈവം ഇവർക്ക് വേണ്ടി മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അത് ചെയ്യും ഹാലലിയ കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരത്ഭുതം ഇപ്പോൾ അവർക്ക് സംഭവിക്കട്ടെ വാ തലമുറയിൽ ഒരു വിടുതൽ സംഭവിക്കട്ടെ അസാധാരണമായ ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ സംഭവിക്കട്ടെ ഹലലു യക്കഥാവ് വീര്യ പ്രവൃത്തികൾ സംഭവിക്കട്ടെ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ തലമുറയില്ലാതെ വർഷങ്ങളായി പത്തും പതിനാലും പതിനാറും വർഷങ്ങളായുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നല്ലോ വാ ഇന്ന് ദൈവം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയം എന്ന് പറയുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഇവർക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുന്നതിനായി നന്ദി ഈ സമയത്ത് തന്നെ ശൈല എന്നൊരു പേർ കഥാവിനെ കാണിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം കഥാവ് ചെയ്യുന്നതിനായി നന്ദി അതേപോലെ തന്നെ എലിസബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവിൻ്റെ വലിയ കരം വെളിപ്പെട്ടതിനായി സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഥാവിൻ്റെ വലിയ മാർഗം തുറക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ അനുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനു ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം കഥാവ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് കടബാധ്യത ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവ് അങ്ങ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയം അങ്ങ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങയുടെ വഴിയും സത്യവും ഇപ്പോൾ ഈ മക്കളുടെ മേളിലേക്ക് വെളിപ്പെട്ട് വരേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് രോഗശയൽ കിടക്കുന്ന ആക്സിഡൻറ്റ് മൂലം ആ എല്ലുകൾ തകർന്ന് ആ ബോൺ തകർന്ന് ഇനി മുമ്പോട്ട് എണീറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രദറിനെ കഥാവ് സൗഖ്യമാക്കുകയാണ് എന്ന് അനേകര കഥാവ് തോടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പ പ്രത്യേകിച്ച് കഥാവ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്ഭുതം സംഭവിക്കണമേ അപ്പ അതേപോലെ തന്നെ കഥാവേ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് തലമുറയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ അവർക്ക് വേണ്ടി കഥാവ് വലിയ വഴികൾ തുറക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതേപോലെ തലമുറയുടെ എക്സാം എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ അവരെ പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ അവരെല്ലാം അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവേ ഓ ഹാലലിയ ഈ സമയത്ത് ജോസഫ് എന്നൊരു പേർ കഥാവ് കാണിക്കുന്നു ജോസഫിന് കുടുംബത്തെ ദൈവം ഉയർത്തുവാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരം വെളിപ്പെടുന്നതിനായി അതേപോലെ അമ്മൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബ്രദറിനെ കാണിക്കുന്നു നിന്റെ വിസായുടെ മുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം വരികയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനായി നന്ദി അടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനായി നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടെ കഥാവ് ഈ കുടുംബങ്ങളെ മുഴുവനായി ഞങ്ങളുടെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ സംഭവിക്കട്ടെ കഥാവ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരിക്കൽ കൂടെ തലമുറയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ കർത്താവ് കണ്ടിരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി അവരെ ദൈവം തൊട്ടിരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കണം പിതാവ് പ്രിയരെ വേഗത്തിൽ ഇന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചാട്ടെ അതേപോലെ ഈ അറുപത്തിയഞ്ച് തുടങ്ങുന്ന നമ്പറുകളിൽ വാട്സാപ്പ് അവൈലബിളാണ് വേഗത്തിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ഏത് ലോകത്തിൽ എവിടെ ഇരുന്നാലും എന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ വിളിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർപ